Untuk mengulas kesediaan Malaysia dalam menyambut Kalau kita mengikuti berita teknologi dan bisnes Kita mesti pernah dengar tentang industri 4.0 Katanya industri 4.0 ni diintegrasi dengan internet dan komputer lah Otomasi lah, pekerja mahir lah Tapi apa sebenarnya industri 4.0 ni? Senang cerita, industri 4.0 adalah revolusi industri yang keempat di dunia Tapi anda tahu ke apa sejarah revolusi industri? Revolusi industri yang pertama adalah revolusi sektor pembuatan pada pertengahan abad ke-18. Selepas penemuan teknologi WAP di Eropah, penggunaan mesin di kilang-kilang telah membantu dan mengurangkan tenaga buruh dan menjadikan sektor pengeluaran lebih efisien. Ia mengubah cara hidup masyarakat daripada berorientasikan pertanian kepada berorientasikan industri. Industri 2.0 pula datang pada tahun 1900 dengan wujudnya kemudahan elektrik yang membolehkan proses pengeluaran besar-besaran. Kalau dulu, sebuah kilang yang hanya boleh mengeluarkan ratusan produk setahun, kini ribuan produk boleh dikeluarkan dalam tempoh yang sama. Jadi, ini membantu mengurangkan harga barangan untuk pengguna. Selepas itu, industri 3.0 datang pada tahun 2000 dengan teknologi otomasi dan digital. Mesin dan robot boleh bekerja dengan sendiri melalui proses digitasi. Mulai tahun 2011, dunia memasuki gelombang revolusi industri keempat. Ianya bermula di negara-negara maju. Inilah revolusi industri 4.0. Teknologi, komputer dan otomasi bekerja dalam sebuah cara yang baru. Macam mana pula tu? Dalam revolusi industri ini, mesin, peranti, sensor dan manusia berkomunikasi antara satu sama lain. Melalui teknologi yang baru menggunakan otomasi, analisis dan big data, simulasi dan integrasi sistem, ia membantu manusia menyelesaikan masalah yang terlalu sukar dan boleh meramalkan sesuatu masalah sebelum ia berlaku. Komputer juga belajar sendiri. Lebih hebat lagi ialah sistem ini turut diintegrasikan ke dalam tubuh manusia untuk memulihkan fungsi deria buat golongan kurang upaya. Macam filem Star Trek dan Minority Report kan? Industri 4.0 membayangkan satu potensi baru buat manusia. Dengan teknologi otomasi, industri 4.0 mengatasi keberangkatungan terhadap tenaga buruh kurang mahir. Ini membantu pengurusan input dan output yang lebih sistematik dan meningkatkan taraf hidup pekerja. Ia bakal mengubah masa depan dunia pekerjaan dan masa depan pekerja. Contohnya, rakyat Malaysia terpaksa membazirkan jutaan jam dalam setahun disebabkan kesesakan jalan raya. Ini memberi kesan kepada bisnes-bisnes bila penghantaran produk kepada pengilang dan pelanggan sering lambat dan tak efisien. Tapi, bayangkan dengan teknologi otomasi, smart city dan sistem pengangkutan yang boleh beroperasi sendiri di jalan raya, semua kenderaan boleh merancang perjalanan mereka secara otomatik berdasarkan data daripada komputer pintar. Perancangan bandar terus menjadi lebih teratur, masalah trafik pun hilang dan proses penghantaran produk akan menjadi lebih efisien. Jadi, industri 4.0 ini memberi cabaran baru kepada semua sektor di Malaysia. Kebanyakan sektor di negara kita masih lagi beroperasi dalam industri 3.0 dan 2.0. Oleh itu, untuk memastikan Malaysia kekal relevan dalam industri global, agensi kerajaan, MAIDA, menggalakkan pemain-pemain industri tempatan untuk berubah seiring dengan kehendak industri 4.0. Jadi, mereka boleh terus bersaing dalam era ekonomi digital dan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Syarikat tempatan bolehlah mendapatkan bantuan untuk mempercepatkan inovasi mereka dengan menceburi dunia digital dan otomasi melalui dana strategik pelaburan domestik DISF dan elaun modal otomasi ACA. Di samping itu, pengenalan kursus-kursus berkaitan industri 4.0 di institusi-institusi pendidikan juga akan melonjakkan negara ke arah industri berpengetahuan dan berteknologi tinggi. Adakah anda bersedia untuk menghadapi industri 4.0?